milí spolužiaci, dnes sme sa vybrali na exkurziu na dreveník. Nachádzame sa tu s Pískym hradom. Tento hrad bol posedlovaný už v polte v staršej kamennej dobe. Tento hrad bol krížením ciest všetkých obchodníkov, takže sa tu, často, takže tu našli prvé keľské mince. O, tento hrad bol, o, so, vznikol v 11. alebo 12. storočí. O, mal veľa majetní, majetníkov. Najznamnejší majetníci boli Zápolskí, Truželci a Čakijovci. Za Polským sa tu aj narodil syn Juraj, o, Jan. Jan, ktorý sa, stal aj, o, ktorý sa potom stal aj uhorským kráľom. Čakijovci, vytvor, o, čakijovci na hrade vytvorili kaplnku, kde sa dávali aj pochovávať. Truzovci a za Polsky si o, vyrobili o, lepšie miesto na pochovávanie o, svojich tel o, pri svojich kaštieloch. Čakijovci najviac o, menili rekonštrukciu hradu. Tu sa nachádzame pod Spiským hradom. Ako na to nevidno je voje hma. Spiský hrad, Spiský hrad začali osidovať už pár rolite. Napríklad sa postavila prvá väža, ktorá bola aj... Uh, uh, Razili sa tam aj mince. Potom sa postavili prvé hradby. Potom sa dostávali druhé hradby. Posledný... Posledný vlastníkové boli čaký ovci. Nachádzame sa na dreveníku o, o Treventinovej kope. O, nazývame ju tak preto, lebo tu bol najstarší drevený kostolík na východnom Slovensku. O, je to príro, národná prírodná rezervácia. O, spolu s nedalekým Spišským hradom od roku v 1993 ich zaradujeme do kultúrneho dedistva UNESCO. Archeológovia tu našli veľa vzácných vykopávok. Najznamejšia je asi dedinka rolníkov z staršie, mladšej kamenej doby. Našli sa tu základy budov, kosti. Na drevenik sa môžeme dostať po žltej značke od Spišského podhradia alebo od parkoviska smerom na Spišský hrad. Podhradie bol v 12. storočí skutočným podhradím Spiského hradu, no neskôr sa stalo samotným mestom 
a v 15. storočí si vytvorilo vlastný uh, erb. Ich he, erb patril do heraldických uh, osobných skupín erbov a v roku 1991 sa rozhodlo, že ten erb, historický erb, budú používať naďalej. Prvá písomná zmienka je vo listine kvála Kvála Bela z roku 1249. V roku 1456 mesto dostalo významné trhové práva Nachádzame sa na spiskej kapituli. Bola samostatným mestečkom od 20. storočia, je súčasťou spiskeho podhradia. Je cirkevným mestom. Spiska kapitula bola, bolo samotné mestečko. Od roku 1948 sa, sa stala sa pridala pod, obe, pod obec Spiske podhradie. V 12. storočí sa tu usiedlil Repošt. V roku 1776 tu bola, jedno, sa tu stalo z jedno z cirkevných centier školstva, školstva na Slovensku. Románska katedrála Sv. Martina, ktorá tu stojí do dnes, z roku 1245 až 1273. V polovici 17. storočia tu vzniklo gymnázium a v roku 1819 až 1950 tu bol prvý slovenský aj úhorský ústav pre výchovu učiteľov. Rekapitulujeme si to. Navštívili sme sivú bradu, dreveník, spiske podhradie a spisku kapitulu. Exkurzia bola výborná, zase sme sa dozvedeli niečo viacej.